গেছে যে সত্য অজাহাকাল বাতেল চলে গেছে মিথ্যে ইন্নেল বাতেল নিশ্চয় মিথ্যে কানা জাহুকা চিরদিন মিথ্যে যেগুলো একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য করা যায় না এবাদত আল্লাহ পাক আমাদেরকে বানাইছে নি এবাদতের জন্য ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন একমাত্র এবাদতের জন্য এই এবাদত আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য করা যায় না কিন্তু আমাদের সমাজে আমাদের ভাই বোনেরা এবাদত কিছু আছে এবাদত বুঝে নাই আবার কিছু ভাই বোন আছে যারা তাওহিদ বুঝে নাই দুইটাতে সমস্যা কিছু ভাই বোন আছে তাওহিদ বুঝে নাই কিছু ভাই বোন আছে এবাদত বুঝে না তাওহিদ না বোঝার কারণে উনি মনে করে যে এগুলো আল্লাহর জন্য করা যায় অন্যের জন্য করা যায় আবার এবাদত না বোঝার কারণে উনি মনে করতেছে আমি যে এটা করতেছি এটা তো এবাদত না এটা অন্য জিনিস যেমন দোয়া দোয়া আর দোয়া হুয়াল এবাদাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন দোয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে দোয়াকে এবাদত বলছেন তোমরা দোয়া করো আমি আল্লাহ কবুল করব এরপরে বলছেন যারা আমার এবাদতের ক্ষেত্রে অহংকার করে মানে আমার কাছে দোয়া করে না দোয়াটাকে আল্লাহ বলছে এবাদাতি আমার এবাদত তাহলে দোয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত দোয়া মানে চাওয়া মানে আমার বিপদ আপদ দূর করার জন্য বা আমার যে কোনো সমস্যা দূর করার জন্য চাওয়া তারপর আমার কিছু লাগবে এটা চাওয়া এগুলার নাম হলো দোয়া এই দোয়া যেহেতু এবাদত তাহলে এটা একমাত্র আল্লাহর কাছে ছাড়া আর কোন মাখলুকের কাছে চাওয়া যাবে না কোন নবী রাসুলের কাছেও চাওয়া যাবে না কোন অলিয়া উলিয়ার কাছে চাওয়া যাবে না কোন জিনের কাছে চাওয়া যাবে না কোন ফেরস্তার কাছে চাওয়া যাবে না কিন্তু এটাকে আমাদের এই দেশের অসংখ্য ভাই বোন এবাদত হিসাবে বুঝে নেই দেখা গেছে তারা বিভিন্ন বাবার কাছে গিয়ে বাবার দরবারে গিয়ে জীবিত বাবার কাছে মৃত বাবার কাছে তারা চাইতেছে যে বাবা আমি এই বিপদে আছি সমস্যা আছে আমার বিপদটা দূর করে দেন তারপরে বলতেছে বাবা আমার তো অনেকদিন ছেলে মেয়ে হইতেছে না আমার একটা ছেলে মেয়ে দেন বাবা আমার এই ছেলেটা অসুস্থ এই বিপদে আসা দূর করে দেন আবার ঘোষণা দিচ্ছে সগর্বে যে কেউ ফিরে না খালি হাতে গেলে খাজার দরবারে এখান থেকে কেউ খালি হাতে ফিরার সম্ভাবনা নাই তার অর্থ কি মানে এখানে চাইলে সব পাওয়া যায় এখানে সব দিতে পারেন এবং তারা নাম দিচ্ছেন খাজা খাজা মানে দাতা খাজা মানে যিনি খাজা না নিয়ে ভান্ডার নিয়ে বসে থাকেন যে আসে তাকে দিতে থাকেন আল্লাহ পাক বলছেন আসল আপনি বলে দেন আমার কাছে কোনো আল্লাহর খাজানা নাই কোনো ভান্ডার নাই আমি কারোর চাইলে কিছু দিতে পারি না সুতরাং দাতা হলেন খাজা হলেন খাজা হইল ফার্সি শব্দ এটার আরবি শব্দ হল মূর্তি 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 মানে দাতা ফরজ সলাতের পরে যে জিকির গুলো আছে সেখানে একটা জিকির আছে নবী সাল্লাম সবসময় ফরজ সলাতের পরে এই জিকিরটা করতেন আল্লাহ लक्ष लक्ष मानु विश्वास कर তাহলে মানুষগুলো কেন বিশ্বাস করতেছে তার আকিদায় গন্ডগোল কেন দুইটা কারণ একটা হলো তাওহিদ বুঝে নাই অথবা এবাদত বুঝে নাই তাওহিদ যদি বুঝতো তাহলে সে বুঝতো যে এটা তো এবাদত এটা আমার আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য করা যাবে না এটা তাওহিদ আমি তো তাওহিদে বিশ্বাসী আর যদি এবাদত বুঝতো তাহলে সে বলতো যে না এবাদত করবো আল্লাহর আবার ওনার কাছে কিছার এবাদত কিন্তু সে এবাদত বুঝে নাই 
তাহলে দোয়া একটা ইবাদত এটা আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে করা যায় না কিন্তু আমাদের এই দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্যদের কাছে ওলিয়া ওলিয়ার কাছে বুজুর্গদের কাছে দোয়া করে অনেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে গিয়ে দোয়া করে মদিনা যায় দোয়া করার উদ্দেশ্যে রাসূলের কাছে চাওয়ার জন্য যায় কো রাসূলের কাছে চাইলে রাসূল দিতে পারে নাউজুবিল্লাহ আল্লাহ ছাড়া আল্লাহর কোন নবী রাসূল দিতে পারেন না আচ্ছা দোয়া একটা ইবাদত সেজদা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত সেজদা সালাতে আমরা সেজদা করি না এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এটা আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য করা যায় না কিন্তু আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ ভাই বোন কিন্তু সেজদা করতেছে কবরে গিয়ে মাজারে গিয়ে জীবিত ওলি মৃত ওলি সবার কাছে গিয়ে কিন্তু সেজদা করতেছে তাহলে এই সেজদার দ্বারা তার ইমান চলা যাচ্ছে সে সেরেক করতেছে কোন জীবিত মানুষকে সেজদা করলেও সেরেক মৃত মানুষকে সেজদা করলেও সেরেক কারণ এই সেজদা আল্লাহ ছাড়া কারণে করা যায় না যদি নবী সাল্লাহ ইসলাম কেউ কেউ সেজদা করে সেও মুর্শেক নবী সাল্লাহ ইসলামের কাছে সাহাবিরা আসছিল অনুমতি চাইছিল সেজদা করার জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম সরাসরি বলে দিছেন যে এবাদত করো তোমাদের রবের খবরদার আমি তোমাদের রব না আর সেজদা হইল এবাদত এটা আমাকে করা যাবে না এটা করতে হবে একমাত্র আল্লাহকে আর আমাকে সম্মান করো একরাম করো আমি তোমাদের ভাই আমি ভাই হিসাবে আমাকে সম্মান করো কিন্তু আমাকে এবাদত করা যাবে না তাহলে এবাদত সেজদা একটা এবাদত এটা না বোঝার কারণে অসংখ্য মানুষের ইমান নষ্ট হচ্ছে আমাদের দেশে তারপরে আপনার মান্নত মান্নত একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত মান্নত তো আমরা সবাই বুঝি যে কোন বিপদে কোন সমস্যা কিছু তো হয়েছে আল্লাহ আমার বিপদটা উদ্ধার করেন আমি আপনার রাস্তায় এক লক্ষ টাকা দিব মসজিদে এক হাজার টাকা দিব দশ হাজার টাকা দিব দশ দিন সিয়াম পালন করব একশো টাকা নফল সালাত আদায় করব এগুলোর নাম হলো মান্য মান্য তো একটা এবাদত এটাও আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য করা যায় না কিন্তু দেখবেন আমাদের দেশের ভাই বোনেরা যখনই বিপদে পড়ে আল্লাহ আমার এই বিপদটা দূর করেন আমি অমুক মাজারে গরু দিম ছাগল দিম খাসি দিমু মুরগি দিম টাকা দিম মোমবাতি দিম বলে আল্লাহকে ভালো করব আল্লাহ আল্লাহকে না দি তাকে দিবেন কেন তাকে দেওয়ার কারণ আছে এখানে তার বিশ্বাস যে ওই ওলি যদি আল্লাহ একটু বলি দে তাহলে আল্লাহ কাজটা করব মানে তারও এখানে কিছু প্রভাব আছে ওই ওলি যদি না বলে আল্লাহ করতেও পারে নাও করতে পারে আর যদি ওই ওলির দোহাই দিয়ে আল্লাহর কাছে কই তা আল্লাহ তো মানে ওই ওলির এত পাওয়ার ওই ওলি অনেক সময় আল্লাহ থেকে জোর করিয়েও কিছু আদায় করতে পারে এই জন্যই ওলির নামটা নিছে কারণ ওলির তো এত পাওয়ার যে উনি আল্লাহ থেকে আল্লাহ না দিতে চাইলেও জোর করে নিয়ে আসতে পারে আল্লাহ দিতে বাধ্য মানে তার বিশ্বাসটা আকিদাটা এরকম এই জন্যই সেখানে টাকা দিবে সেখানে মোমবাতি দিবে সেখানে গরু দিবে সেখানে ছাগল দিবে অথচ ভালো করলেও আল্লাহ তাহলে দিব আমি আল্লাহর ঘরে দিব আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর বান্দা তো অভাব নাই কত গরিব ফকির মিষ্টি অসহায় বিধবা এতিম কষ্ট করতেছে এরা আল্লাহর বান্দা এদেরকে দিয়ে দিব আমি ওখানে দেওয়ার উদ্দেশ্যটা কি যে ওই আমার এই বিপদটা দূর করতে হইলে ওনার কিছু মাধ্যম লাগবে কিছু সুপারিশ লাগবে এই যে চিন্তা চেতনাটা মান্যতের ক্ষেত্রে শীত মানে মান্যত এবাদত এটা আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য করা যায় না জবাই জবাই একটা এবাদত জবাই করা এই জবাইটা একমাত্র আল্লাহর জন্য করতে হয় কোরবানের সময় আমরা জবাই করি আকিকার মধ্যে জবাই করি এই জবাইগুলো আল্লাহর উদ্দেশ্যে দেখা যায় আমাদের দেশে অনেকে গরু নিয়ে খাসে নিয়ে তারপর মহিষ নিয়ে টাকে টাকে রওনা দিছে আল্লাহর অলির দরবারে ওখানে নিয়ে এগুলো জবাই করব তার অর্থ হইল জবাইটা একমাত্র আল্লাহর জন্য হয় নাই ওই হুজুরের এখানে জবাই করলে হুজুর তো মরে গেছে তাও হুজুরে দেখব যে অমুকে এক হাজার গরু জবাই করছে এখানে হুজুরে ওখানে বসি আল্লাহর সাথে এগুলোর ফয়সালা করব মানে বিভিন্ন ধরনের চিন্তা চেতনা সের কি আকিদা সেখানে ঢুকে আছে